ഉപ്പ്രീഡിയൻസ്ഡിയൻസ്ഡിയൻസ്ഡിയൻസ്ഡിയൻസ്ഡിയൻസ്ഡിയൻസ്ഡിയൻസ്ഡിയൻസ്
എല്ലാ ദിവസവും വറുക്കുന്ന എണ്ണ മാറ്റും ഒരിക്കൽ എന്ന് വറുത്ത എണ്ണ നാളത്തേക്ക് കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് വീണ്ടും വറുക്കൽ പരിപാടിയില്ല അന്നെന്നുള്ള എണ്ണ അന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് കളയും ആ അന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇവിടെ തിരിക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു മസ്റ്റേഡ് ഓയിലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിനെ കൂളാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മസ്റ്റേഡ് ഓയിൽ വെച്ച് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തണുക്കും ശരീരം നല്ല കൂളാവുന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ എണ്ണ ഇന്നൊഴിച്ച എണ്ണയാണ് ഇന്ന് വറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എണ്ണയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ വറുത്തായിരുന്നു ഒരുപാട് റെഡ് കളറിലെ ഫ്രൈ ഒന്നും അല്ല കണ്ടില്ലേ നല്ല ഒരു ഇത് ഏതാണ്ട് ബോംബെ ഡക്ക് വറുത്തെടുത്ത പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ബോംബെ പോയപ്പോൾ ബോംബെ ഡക്ക് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്കാണിത് ആ കളർ വൈസ് ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ഷെയ്ഡ് ഫിഷെന്നുള്ള ഈ കടയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വെയിങ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വെച്ച് വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് എത്ര ഗ്രാം ആണെന്ന് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കിലോ ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് വില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കിത്തുന്ന ചാർജ് കറി ഈ ഹാഫ് ഇതൊന്ന് തൂക്കി വില പറയാൻ പോവാണ് കണ്ടല്ലോ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പീസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഒരു പീസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം രണ്ട് കിത്തുന്ന വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ആണ് ഈ ഒരു കഷ്ണം മീൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കഷ്ണം അല്ലേ വറുത്തത് അതിന് നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ നൂറ്റി എൺപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു കഷ്ണം മീൻ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് തെറ്റുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വറുക്ക ഒരു ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് തൂക്കുന്നത് തൂക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചു കഷ്ണമായിട്ട് മുറിക്കും എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് വീണ്ടും ഫ്രൈ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും വേഗില്ലല്ലോ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം കാൽ ഭാഗമായിട്ട് വറുത്തെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു തൂക്കം നോക്കി കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ വീണ്ടും വേണേലിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഹാഫ് ഫ്രൈ ആയി ഇനി വീണ്ടും ഇടുവാണ് ഫുൾ ഫ്രൈ ആകാനായിട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പതെ ഫുൾ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞ ഫിഷാണ് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കുറച്ച് ചാട്ട് മസാല ഇങ്ങനെ ഇടും അതാണ് ഫൈനൽ ഗാർണിഷ് ഈ ചാട്ട് മസാല കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നൊന്നുമല്ല പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊടിച്ചോണ്ട് വരുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും സ്പെഷ്യൽ ഇവിടെ മഖൻ മഖൻ ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ കടയിലെ ചാട്ട് മസാലയും സ്പെഷ്യലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഇത്രയും ആറ് പീസ് ഉണ്ട് ഫുൾ നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് അമൃത്സറിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോയിൻറ്റിലെത്തി ഇതൊരു വേൾഡ് ഫേമസ് മക്കൻ ആൻഡ് ഫിഷ് മക്കൻ ഫിഷ് വേൾഡ് ഫേമസ് ഷോപ്പ് ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചു നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം കാണിച്ചാൽ സാധിച്ചു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ യാത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇനി നിങ്ങളോട് യാത്ര പറയാൻ പോവാതെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇന്ന് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നാ